，这就是你买的大公鸡呀、啊！我这里里外外都找了，小梁怎么还不来啊？不管碰不碰得上，我这次都会全力以赴，认真下棋的。谁了？哎，你知道你为什么定不上断？我就会上断、啊。如果不能定断，热爱就一文不值。他可是最后一年了，他要不想定断啊，让趁早回家。能遇见你会这么烦，苏口，把下坐席的区域转换为中央空场延兵。他怎么会进步这么快呢？去年你走过的路，他马上也要走了学员是不是？我真的不知道厕所里有人，我还以为闹鬼呢。那我，我看就你鬼头鬼眼，你好意思说别人？啊？那你说你大晚上的，你在厕所里边啪啪敲门，你吓唬谁呢？我就是，你说你没事在门上化身带水棋盘，那是水彩笔。再说了，我爱什么时候上厕所我就什么时候上厕所。我在厕所里复个盘怎么了？我碍你们什么事儿了？我，你你在厕所那门板上你乱涂乱画就是不对，这是道场，又不是别的地方，也不是你家呀。你去打听打听，只要我乐意，我在你脸上画都行。哎，你给我等着，等老师们从典礼上回来，我立马让他们开除你。哎，你这人怎么说话？为什么这样？我又不是故意的，欠我也到了。我就要开除你！哎，等人误会，多少误会啊！我有毛，师傅，你把人给伤了，你赶紧跟人道个歉。我再赶紧赶紧道歉。没事，到。没事，对，对不起，笑，笑，你们都给我等着。一会儿我就让你们哭！不是不是不是，行了，你别笑了，拿拿拿拿拿拿，快快快，快！在我床上养鸡，我看你也不过来住，我养只鸡我不给你弄脏。我不过来住怎么了？我交宿舍费了，我乐意控制就不让你养。行了行了行了，一会儿我收拾。谁贴了？我。你幼稚不幼稚，红河？我告诉你，你以后在心里偷偷嫉妒我，别写我名。哎呦，大哥哥，我有什么好嫉妒你的？你干什么呢？啊，拿出来。谁的？我的，这是我女神，你想要我也能送你一本。行了，师哥，咒我，拿本日历咒我是吧？咒咒咒咒！我告诉你，你们都给我等着，今天这事儿没完。我放本我女神日历，怎么就成咒他了呀？因为你女神叫舒淇。哦，哦，哦，行了行了啊，走吧。优柔赛颁奖典礼马上开始了，别迟到了。哎，对对对，赶紧走赶紧走。哎呦，这是什么事儿？哎，你们说月之会上马干秀吗？我都跟他道歉了。还能干嘛呀？能干嘛？我跟你说，谭元就是小心眼儿，小屁孩一个。你是不,不好意思，各位，典礼马上就要开始了，请给冠军先上一下电梯。要挤一挤吗？哎，挤挤挤，挤一下吧，这本来就晚了。没鸟的先上呗。啊，那那那行，那你先上。<笑>你们俩，三老师好。三老师。哎，怎么了，桑老师
，有一种不同寻常的感觉。这孩子看起来不简单呐。这个桑林的气场，好特别啊。让我们恭喜余亮夺得本次幼师赛的冠军。哎，小于老师，小于老师，请先不要着急退场啊！行了，我们还有一个非常重要的环节需要你来参与。有啥可以吗？一家围甲俱乐部，哎呦，八万奖，我带你看比赛去。给我们的冠军余亮准备了一份特殊的惊喜。下面，桑老师和旭哥的体育竞赛决赛，真不知道旭哥这一次能不能打破垄断。小雨老师，哦，你好。今天我来到这个颁奖仪式，是带着我们俱乐部的重托。我们东湖证券队是围甲的老牌劲旅，也是去年联赛的亚军。啊，我们队为了扩充实力呢，一直在关注这些年轻的优秀棋手，而余亮老师正是这些优秀棋手中的佼佼者。今天我很荣幸向余亮老师抛出橄榄枝，正式邀请余亮老师。加入我们东湖证券队，哥，我只是一个新人，你们队是围甲亚军，这个事儿咱们俩是不是应该再考虑？考虑什么呀？我合同都给你带来了。啊，我们今天签的呀，不仅仅是一个幼师赛的冠军，更是中国围棋的未来。在这发什么呆呢？哎，我听说你也有支围棋队啊，<笑>眼睁睁看着人家把余亮牵走了，这心里头不大舒服吧？小亮签了大俱乐部，我替他开心还来不及呢。我正在想下午比赛的事儿、哦。你在想着怎么让我这个老头子出丑？<笑>哎。<笑>跟老当益壮的桑老下棋，我怎么可能动得了您呢？哎，你不是一直在引领这个什么中国围棋的新生力量吗？都是煤气鼓吹，我何德何能啊？我谅你也没有这个本事哦。我的意思是，这股年轻力量迟早会自己涌现出来，根本不用我引领。是吗？那我可得坐得稳稳当当的，等着这个大浪啊，哗拍过来呀、啊！桑<笑>老师会说笑啊。<笑>您好，您是三元老师吗？能不能给我签个名啊？哎呀，你看我这糟老头子还这么受欢迎啊！看来围棋界的未来让人担忧啊。谢谢三元老师。啊、嗯，好字啊，啊，好字啊。还嫉妒呢，谁了？我本以为旭哥能像砍瓜切菜似的把桑老给赢了，没想到输了。确实啊，桑园获胜确实挺出乎意料的，但是才第一轮，我觉得还有悬念。按说，一个职业棋手上了年纪，过了巅峰阶段，体力和计算能力都会下降。但是这个桑园至今还拥有着棋圣的头衔，看来确实是有过人之处。对了，时光，听说你研究过这个白子球，据说这个桑老啊，和这个白子球有点不解之缘。白龙杯以白子球名字命名的国内赛事，桑园是连续三届的冠军。后来因为白龙杯的停办，桑园又在最后一届的时候问鼎，所以他永久的保留了白龙杯，是当时白龙杯唯一拥有者。他这么厉害呢？厉害呀、啊，倒是一方面。但另一方面是什么呢？桑老一直霸着头衔不放，真希望旭哥这次七盘战能上，把头衔给夺回来。这也太不搭调了！这桑园怎么能是白龙杯的拥有者呢？你不刚才夸上你呢吗？这话说的，咱不能忽略人家的优点吧？啊，是，不能。主要是因为小白龙是个美男子
。这桑园，爷，一天不画小白龙，你就难受，是不是？就你这岁数，你还说是桑园？方宇今天又输了，零点二了。这么这么快啊？这才开始没多久啊，中盘就认输了，溃不成军呢。这桑园啊，真是够老了。当然了，南与北桑之桑园啊，那岂是等闲之辈？可惜没收图。哟，你还挺遗憾，没图啊？没图你去呗，正好林老也没说要你。去你！嘿嘿，我红河一生只与一世结缘，非临门不入。哦，小光，红河不会是要入赘吧？哎呀，某人这话说的呀，不知道是去学习呢，还是想成亲呢？去。对了，明后还有两场，你俩去观战吗？去啊。小光，我也想看看这个桑园下棋，要不然你带我去吧。观战，你说又不是我下，挺没劲的、啊。那我跟你说有劲儿了，咱们到场跟坐井道场一年一度的对抗赛马上就要开始了，每个道场最优秀的十个学员才能去参战。有我吗？有啊，当然有你了。您不是前十吗？十蟑螂，好事儿这，哎，这不就武林大呃那个那个，七剑，十大高手。齐聚光明顶吗？这不是？行了，别在那扯了啊！据说今年啊都特别优秀，出来一个妖人，叫什么什么什么什么什什什么春？木青春。你甭管他什么青春，什么青春都得被时光狠狠冲刷。哎呦，太幽默，是不是？小猪猪。楚阳，想好了，这一局你下。真的？真的。又不是这五杯水啊，还能替道场争光，何乐而不为呢？太好了，我都快憋死了。我对你好吗？嗯，好。谁呀？等会儿。我。哎呀，我的妈！进进大佬，下棋。高老师。好棋，好棋，好棋。哎，到哪儿了？哎，到哪这儿？有没有瞎折腾什么了？下棋呢？好棋啊，好棋！说话！哎哎、有有，大老师，您您给我们评评理。红河，我真我真的忍不了你了。你你你你你你自己说吧。你告诉我，中午跟阿朗都让你去打饭，凭什么？凭什么他就有红烧排骨，我只能吃豆腐呢？小王，你说什么呢？凭什么？你说凭什么？啊？人家沈一朗，人家是主力啊！你算什么？红河，你又说什么呢？阿朗，你好好想想，我为什么是给你买红烧排骨？为什么？你看你现在这这个这个样子，我我跟你说，我就希望你立刻滚出去。我跟你说吧，我我说你俩有没有点出息啊？不就是份排骨吗？我再给你打一份去。时光，你真膨胀了啊！你膨胀了，呃，就你这心理素质啊，还给我玩演技呢？抖什么呀？撒手！我告诉你，你演的真不如他俩。不是你俩学什么围棋啊？怎么不考电影学院啊？那棋一看就是瞎摆的，给我玩这套。大老师，大老师，我们错了。错了谁养的？我我我养，跟他俩没关系。每人两千字检查，要求不准有一个字重复，重复了重写。你养的？对抗赛别去了，把道场给我打扫干净了，打扫不干净再写两千字。大老师，红烧排骨没有吧？我亲自下厨给你们做红烧鸡枣。哎，别不是，完了，我又下不成了。一定是月志，我最恨打小报告的人了。哎呦，这别人都去坐引道场了
，那起跑堂了不说，还得陪你在这打扫。大猪嘴这次真的太过分了，别的孩子都能回家，那就我一个人留在道场打扫。那道场又不是没有保洁。哎呀，不说了，我得歇会儿。你说你这一上午就擦俩柱子，还嫌累？你再说，再说你来呀，你就会动嘴。小光，要不然咱们偷偷去吧？啊！我真的很想去做你道场。你以为我不想啊？江湖恩怨，快意恩仇，这像不像华山论剑？你是了解我的，我这么热爱武侠小说的一个人，我怎么可能不想去？我做梦都想去。那就去啊！你觉得我有几个脑袋了？那你怎么也得关注一下骑圣战吧？这都第四回合了。有什么可关注的？哎，方旭零比一的时候，你说爆冷；零比二的时候，你说人家慢热没进入状态；零比三的时候，你没话说。这明明就是大劣势吗？我看他这回真没戏。万一来个大逆转呢？真来了逆转。我也不在乎，我也不想看。我这一上午就擦俩柱子，等大柱子回来，我看你看看这灯了吗？回头回头看看，他找个声给我挂那，我就成道场代言人了。哈，行了，我不跟你扯了，接着干活吧我。哎。龙艳道此一游，我又不是前师，干嘛让我来啊？知足吧你，时光还巴不得想来。这几大高手齐聚光明顶，这奇闻异事，时光等着捡我的二手听。龙艳到此一游。龙艳，龙艳是谁？嗯，不知道。哎呀，管他是谁呢。一会儿好好想，千万别紧张。这种友谊赛，我才不紧张呢。其实就是想跟你出来玩，但是这是定在赛之前最重要的练兵。那怎么了？走吧，走吧。多多指教。一台菜先，后面黑白按单双台字互换。穆青春，你就是穆青春啊。看来我名声在外了。哎，注意力集中点啊！门口那个“到此一游”是什么情况？别提了，前两天啊，我们道馆来了个怪人，叫龙燕。这一进来，二话没说就写那儿了。踢馆的？可不嘛，只说呀，这要是赢不了他，就别擦。我们道馆那些学员挨个都出马了，就是没一个能赢得了的。那后来呢？后来，大摇大摆走了呗，说是去其他的棋馆了。哎呀，我也没让学员擦掉，我就想啊，留那儿提个醒，好好学棋，别以后啊再被人羞辱了。你也被羞辱了吧？嗯，还以为你挺厉害呢。但我要羞辱你，还是很轻松的。哎呀，门口那字儿是踢馆的写的，说是赢不了棋就别擦，结果坐引道场全军覆没了。真的假的？现在人家又去别的道场了。哎呀，我这把腰啊，累死我了。哎，这得蹲到什么时候啊？小郭，小郭、啊，干嘛呢？干嘛？哎，麻呢你！我这擦了多少时间啊？我，你给我下来，下来！这是道场，你知不知道？你把这当你家呢是吧？你啪啪就往这，你叫什么？你叫什么？你告诉我。快点！龙艳，你是来踢馆的吧？踢馆什么意思
。您这方式挺独特呀，你怎么不把这些柱子全涂红了呢？把你们这下棋最厉害的人叫出来。<笑>还真不巧，今天啊，我们道场的人全去光明顶了，就剩我一个蹲地僧了。你要是不嫌弃呢，我陪你过两招，行吗？还能碰上这事儿，今儿好好表现啊！啊，我不是欠你场棋吗？机会来了，这个踢馆呢，就是外来的人到咱们地盘来撒野。哎，咱们今天帮派的十大高手全去光明顶，只留下你我二人保护帮派名誉，所以这场战斗只能赢，不能输。哼，你这一番话，说的我是热血沸腾。道友且慢。待我换上我的战斗服。分析嘛，等一下。想不到这样邋遢的一个人，礼仪竟也如此周到。可敬可敬。可以了。哎，等会儿，你要是我赢了怎么说啊？你赢了，我就把我写的字擦掉；你若输了，这一年这字都要留在上面。成交，成交。成什么交？那未免也太便宜你了，白来一趟，白写个字儿。这么着吧，要是我赢了，把那字擦了，然后呢，把我们道场里里外外的都打扫一遍，好吧？可以。嘿嘿。好嘞，哎，我跟你说件可怕的事儿，打扫完我们道场的，一个礼拜支不起腰来。我也跟你说件可怕的事儿，围达围棋网听说过吧？胜率排行第九的人，排行第二的方旭听说过吧？职业九段，在网上只输过三场，其中一场，现在害怕还来得及。怎么？咱们赶紧吧！来来来来来来来！哎呀！赢了，赢了，赢了！你在？那下次我们再约。好，好，再见。回吧。你们的脸就知道，赢了还是输了。报一下，岳志，中盘胜，梁乐，中盘负，田希腾，负三又四分之一子，张富贵，中盘负，田敏泽，胜四分之一子，徐凯，中盘负，刘真，输九又四分之三子，沈一朗，胜三又四分之一子，白潇潇，中盘负。太丢人了！回去好好复盘，君子报仇，十年不晚啊！黄河中盘负，三比七。一江湖就从来没这么输过棋。赢了的上上，你去哪儿啊？滚回去！你赢这么一点，有脸了？输了的，限两个小时之内跑回道场。啊啊！什么？嫌远啊？告诉厨房，只给头三个准备晚饭。好，把把把把钱包都收了。哎，潘老师，能帮我买一下你们？大老师，我有点低血糖，你能慢
，慢点跑。你输棋也因为低血糖？因因为没下好。你是没下好啊，还是没好好下呀、啊？你下棋的时候看哪儿呢？心都飞了是吧？这么弱的对手你都下不赢，还想定断吗你？我看你俩就齁的时候，我留下一起跑。跑光了。十七至十八，挡。十三至十六，扳。你小子有两把刷子呀！别得便宜卖乖了，现在都是你占上风。十二之十五，打吃。我轻易不夸人，我说的是真心话。十四之十四，贴。这个龙宴啊，攻势凌厉，几乎毫无破绽，绝非等闲之辈啊！看来乱战正是他的优势，方旭输给他也不足为奇。孩子，赶紧发力，发力啊！怎么了？不舒服啊？啊，有点，有点。下棋之人呢，不宜久坐，平时没事多运动运动啊！记住，别吃辣。为为什么呀？啊，没什么，没什么。下棋，下棋啊！十之十六，长。哎，不是报的今天有阵雨吗？这雨在哪儿呢？你个领跑的就不能跑慢点啊？来、哎，这你怎么想的？放着车不坐，非得遭这罪？我知道有条小路，咱俩抄近道吧。这不好吧？我不想害了你，吃不上饭。你，你等一下。真是有福之人不必忙，无福之人抱怨长。走嘞。这条路是不是挺不错的？我有的时候觉得闷了，就会来这儿。挺不错。沈一朗，你相信有平行的世界吗？在那个世界里也有一个你，平时就像是立交桥。和这里的你既不相交也不重合，就是偶尔的几个瞬间，你能感觉到它的存在。我不知道。那你猜猜，我们在那个世界里都在干什么呢？我猜我一定是在一个四季如春、像花园一样的地方，应该是在上大学吧。我猜你在那个世界，应该也是在下棋。嗯，除了这个，我也想不出什么别的了。你怎么了？一路上都吞吞吐吐的。没事儿，其实就是……是不是有什么话想跟我说呀？没，其实也没什么。别口不对心了。你跟大老师说你要留下来陪我一起跑的时候，我就知道你肯定有话要跟我说，所以我才带你来这儿的。你看这风景多好啊！你说吧，我听着。我们。
们现在这样，会不会让你下棋很分心？不会啊，你觉得我分心了吗？那从今天起，我就多练一个小时，每天，这样一周就是七个小时。然后剩下的时间，我们就可以去看电影，然后可以去逛街。啊，对了，下周有一个新电影叫《初恋五十次》，大家一起去看。嗯，我们还可以。可是我会分析。咱们都冷静冷静，好不好？咱们分开一段时间吧。小光，我们已经输了结症。那这块黑棋，我们是非杀不可了。十八至十一，翻。就别保存实力了，赶紧发功吧。杀我前，先想想自己的死活吧。杀不掉啊！你才看出来啊！不是鱼死，就是网破。十八至十六，提。哎呀，别挣扎了，小兄弟儿。完了，这还怎么杀呀？是死是活，自有定数。十四之时，团。都这样了。还想着杀我，真是螳臂挡车。这最后一手就在这里，十五至十二，急，一剑封喉。我输了，好久都没有遇到像你这么厉害的棋手了，所以我一直在引你出招，在肆意破你的招。但是这局棋啊，关乎于道场的荣誉，所以我一定不能输。好久没有遇到你那么厉害的棋手。所以我一直引你发招，在伺机破招。只不过这场棋关乎于道场的荣誉，我不能输。你去哪儿啊？哎，还答应我的事呢。骗子，这回好了，我地还没蹲成，我还得加一项擦油漆。他棋下的很好，我能从棋里看到他的内心。他是个有担当的人啊！你亲眼看着他直接跑了，你还替他说话？哎，你刚才那手反派为胜，是不是就是传说中的神之一手啊？当然不算了，我从中盘就开始酝酿这一手了。还有啊，你以后能不能对我有点信心？哎，行行行行，嗯。没想到，我竟然能输。哦，我刚刚去买新拿水了，柱子上的字我来擦，你再帮我去找一把扫帚。我就说吧。
我在咱们俱乐部一直都是第一替补，那怎么那小子一来我就变成第二替补了呢？他凭什么呀？这第一替补和第二替补有什么区别呀？不都是上不了场吗？这当然有区别了，咱们这儿论资排辈，你让我这老脸往哪放啊？再说了，咱们队里面六段七段一抓一大把，哎，你干嘛非得签他呀？人家是新人王，又是世界冠军于小阳的儿子，你跟我说说有比这更好的广告吗？行行行行行，那你能帮我劝劝他们啊？规规矩矩的，别好高骛远的。这可不是他们小孩的游戏啊，这他妈是职业奇谈、啊。小声点，把门关上。嗯。你这两个小时弄了我一天的工作呀，下次我值日欢迎你再来。哎，你是职业棋手吗？不可能吧，他骗你的。不对吧？我觉得你比好多职业棋手都厉害呀、啊。怎怎么了？我是业余棋手，职业是有棋功。我的生活里只有工作和围棋。当我发现我围棋下的还不错的时候，已经过了报考职业定段赛的年龄。你没看见规则上写着？十八周岁之前才有资格报考。你多大了？二十四了。开什么玩笑？拿着。我只能在下野棋。我在围棋网上下过上万局，可我却不能像你们一样，成为冲断少年。凭什么我下的这么好却不能冲断，而别人有机会冲断，却在道场里虚度年华？起初我只是嫉妒，后来我开始羡慕你们。我知道，龙艳这两个字，永远不会出现在职业棋手名单上。我只好让它留在柱子上，以此证明，我和你们一样，这做梦都想来的地方。刚才输给你，我释然了。原来道场里真的有很多年轻又有实力的棋手，我不遗憾。这次我可以踏踏实实的回去上班了。什么职业跟业余，我也不纠结了。只要有棋下，我就已经很开心了。还有，时光，我会记住你名字的。我也会记住你的，龙烟，一名真正的骑士。这把刷子跟了我五年，在全国四十多个道场留下过我的名字，它就好比我的宝剑。今天你赢了我，它归你了。放心，我一定会好好保护他。你能不能告诉我，你学习多长时间了？一千年。
哪冒出来的？什么叫从哪冒出来的？我一直在你们后边，好吗？我怎么跑一路没见到你啊？我这叫保存体力，留着。中子，快到终点啊，老田，同步啊！哇，雨！哦，哎，我到了。哎呦，累死我了。呃，后边的同学就没有晚饭了啊。安老师，看看他，不是我说你们啊，你们跑就不科学。你们就得合理分配你们的体能，你看看我，对不对？虽然中途慢了点，但我最后我留着冲刺。哎呀，累死我了！你怎么不出汗？报告大老师，从小就锻炼，体质好，不轻易出汗。体质好。出力，是。跳十个蛙跳，是继续跳，跳多少个？跳的我满意为止。好，来自围棋的消息，持续一周的棋圣战昨日完美收官。哎，我跟你说啊，方旭九段一个干净利落、兵不血刃的零比四输给了桑原。哎，我给于亮打过电话了，你猜他怎么说？他说他从一开始就想来咱们队，是你告诉他，你还没有做好准备接纳他。是，我是这么说的。师兄，我跟你说实话吧，我从小就把于亮当成自己亲弟弟，因为老师花在我身上的时间比照顾小亮要多。我方旭不是个没有良心的人。我必须照顾好小亮，必须给他一个更好的前途。什么意思？我们队没有前途。你买下这个队完全是为了造噱头，来满足你自己的虚荣心，你根本就没有想要把它经营好，对吗？什么年轻力量，什么新浪潮。都是往自己脸上贴金的吧？你冷静一点儿。我真是瞎眼了，跟你这种人白忙活了一年。你不想脱离小亮，所以你不能拉他下水。那我们呢？你把我们当什么了？散伙吧。红红，归队。知道为什么这么多人，只有几个人可以吃饭吗？因为从今天开始，你们就是竞争关系。今年的定段赛报名已经开始了，红河、沈一朗。因为去年定段赛的原因，他们可以直接进入本赛，其他人全部都要参加预选赛，你们很有可能就会提前遇上。只有不远强了，才能留下来，明白吗？明白了。大掌声！明白了。心之所向，步履一往，你们只有一步一个脚印的往前走。今天扎脚了。疼了，明天你们才知道不疼，懂吗？懂。吃饭吧
这样吗？我听你。太狠了，大佬这次实在是太狠。行了，我也给你补补方吧。补什么方？不你跟我说的吗？防患于未然啊，兄弟。你小子学的还挺快，老子没白疼。说啥呢？说啥？说啥呢？哎、沈一朗呢？他在大厅练棋呢。不吃饭练棋？他说他一个人想静静。那你们那个什么什么，对抗赛怎么样啊？这，哎，我跟你说。你今儿没去，实在是太遗憾了。怎么说啊？我跟你说说。嗯，说说。话说，忆江湖的大巴刚驶入坐引道场之大门，嚯！只见坐引道场上上下下、左左右右、前前后后，惨遭血洗。再一看，练棋大厅尸横遍野。是血流成河呀！报警了吗？有人来踢馆，把宋刚给踢爆了。踢馆就踢馆，你我以为怎么着了呢？你这……这时候，有一个大侠在柱子上写了几个大字：刷刷刷刷刷刷，杀人越货者，龙。替晚呢？我跟他下了一把。那他怎么没在柱子上写字儿啊？你不会赢了他吧？算他轻敌。我去，你也太厉害了吧！把替管给踢了。牛。是是是是是我赢的，我赢的。不对呀、啊，穆青春赢了我，龙燕赢了穆青春，你赢了龙燕。你什么时候比我厉害了？也没有。我明白了，斗兽棋，老鼠钻进大象鼻子，龙燕就怕你这臭棋篓子。你我龙燕木青春，我们四个就是互相克制。啊，我心里平衡。再见，洗澡去喽。为何如此闷闷不乐？没有，就是更坚定。你看这么多想下职业围棋的人，都苦于没有机会。现在大好的机会就摆在我眼前，我绝对不能就就这么把它浪费掉。我一定要加油。孺子可教。
Thank you.